ಸಂದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಂದೇಶ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಭಾನುವಾರದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೀವನ ಸಂದೇಶ ಇಂದಿನ ಜೀವನ ಸಂದೇಶದ ಅತಿಥಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿನುತಾ ರೈ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ರೋಶ್ನಿ ನಿಲಯ ಕಾಲೇಜಿನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ಕುಲಸಚಿವರಾಗಿದ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ವಿಭಾಗದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿಯೂ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಜೀವನ ಸಂದೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿನುತಾ ರೈ ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಂದೇಶ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಜೀವನ ಸಂದೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾನುವಾರದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರಾದ ನಾವು ಈ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಜೂನ್ ಐದು ಬಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಾಗೋದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಇದು ಈ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ದಿನ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನವೂ ನಾವು ಈ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಕಾಣ್ತದೆ ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡುವುದಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ದಿನಾಚರಣೆಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅದೊಂದು ರಿಮೈಂಡರ್ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ವರ್ಷ ಇಡೀ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರಜೆಗಳು ಪರಿಸ ಪರಿಸರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಚಿಂತಿಸುವಾಗ ಮೊದಲು ನಾವು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಪ್ರಭುಗಳು ಸರಕಾರವಾಗಲಿ ಸರಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾದು ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಇರಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದೆ ಅದು ಮೊದಲು ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಳ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪರಿಸರ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ರೀತಿಯ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇಡೀ ದೇಶ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗ್ತದೆ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ನೋಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವೂ ಸುಲಭವಾಗ್ತದೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸರಕಾರದ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತವನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಾವು ಬಹಳವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ನಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಎದುರಿಸಿತು ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರಿವು ಹಾಗೂ ಕಲಿಕೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೂಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮದೇ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಮಾಡರ್ನ್ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಈ ಓಡುವ ಕುದುರೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲೇ ಅಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವ ಸ್ಪೀಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಅಂತಹ ಓಡುವಿಕೆಗೆ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಈ ರೀತಿಯಂತಹ ಸಂಬಂಧಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದವರಿಗೂ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮರೆತೇ ಹೋಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ನೋವು ಇಲ್ಲಿ ನೋವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನೋವೇ ಕಾಣೆ ಕಾಣೆಯಾಯಿತು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಈ ಕೊರೋನಾದ ಒಂದು ಭಯ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅತಿಯಾದ ಭಯ ಅತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಟಿ ವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಅತಿಯಾದ ಭಯವಾಗಿದೆ ನಿಜವಾದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಂದೇಶವೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಹೋದಾಗ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕಲಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಸದ ರಾಶಿ ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದರೂ ಮತ್ತೆ ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಜೀವ ಜಲ ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ಆಶ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬೇಸರವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ರಾಶಿಗಳು ಕಸದ ರಾಶಿ ನಾವು ಸೇವಿಸುವಂತಹ ಕುಡಿಯುವಂತಹ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಜಲಚರ ಆ ರಾಶಿಗಳಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದಾಗಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಬಿಸಾಕುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛವಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳ ಸುತ್ತ ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡೂ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಕಸ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲರಟಾದರೂ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಸಾಡುವವರಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛವಾಯಿತು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊರೋನಾವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಆಗ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನನಗೇನೂ ಇಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಭಯ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೋಡಬೇಕು ಅವುಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಅವುಗಳ ಹಕ್ಕು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆ ಒಂದು ನಡೆಯುವಂತಹ ಅವುಗಳು ಅಲೆದಾಡುವಂತಹ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಅತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಂದೊಡಿದ್ದೆವು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾವು ಝೂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆವೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಝೂವಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದವು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಭಾಸವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ನಾಯಿಗಳಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನಿಸಿತು ಆಗ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪಾಠ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವೇದನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಆತ್ಮ ವಿಮರ್ಶನೆಯನ್ನು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ ನಮ್ಮಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವರಾಶಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳಿನ ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಆದರೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಒಂದು ಅಗುಳನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಸಂದೇಶ ನಮಗೆ ರವಾನೆಯಾಗಿದೆ ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿತೆವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇವೆರಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ ಶುಚಿತ್ವವೇ ದೇವತ್ವ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಕಲಿಬೇಕಾದಂತಹ ಪಾಠ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೇ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಮೂಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬಿಡಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೊದಲು ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಹಲವು ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈಗ ಈ ಅಂತೂ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗ ಆಗ ಕೈ ತೊಳೀರಿ ಕೈ ತೊಳೀರಿ ಸಾಬೂನುಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀರಿನಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ತೊಳೀರಿ 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 ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೈಯನ್ನೂ ತೊಳಿಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ತೊಳಿಬೇಕು ದೇಹವೂ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು ಒಳಗೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲೂ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಭಾವನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಅಂತರ್ಶುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಶುದ್ಧಿ ಎರಡೂ ಶುದ್ಧಿಯಾದಾಗ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅವುಗಳು ಜನಿಸಿದಂತಹ ಈ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಗಿ ಬದುಕಿ ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛ ನನ್ನ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಲದು ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಈಗ ನೋಡಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅಥವಾ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರ ಮನೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ಗುಸ್ ಗುಡಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಎದುರಿನ ಜಾಗವನ್ನು ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಹೊರಗಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಇಡುವ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯ ಕೆಲವರು ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಒಂದು ಮಾಡುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನೂ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇರುವುದು ಯಾಕೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರುವುದು ಯಾಕೆ ಹೌದಪ್ಪ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು ಮಾಡುವುದು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಐದೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಹ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮದೇ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಂದು ಐನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಅಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೋಡನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯವ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ
ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಸದ ರಾಶಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಂದಂತಹ ಸಾಮಾನಿನ ರಟ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಬೇಡವಾದಂತಹ ಸಾಮಾನು ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಆಚೆ ಕಾಂಪೌಂಡಿಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಕಾಂಪೌಂಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿ ಅದು ಈ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಇಂಥದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ನಾವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಸಾಕುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೋಟ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ನಿಂತರೆ ಸಾಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಡುವಾಗ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಂದು ಕಸವೂ ಬೇಡವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೀಳಬಾರದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಲೇಮಾರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಸವನ್ನು ನಾವೇ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೆಬಲ್ ಸಾವಯವ ಕಸ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸಾಡಿಯಸ್ ಕಸ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಣ ಕಸ ಇರ್ಬೋದು ಡ್ರೈ ಕಸ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯೇ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸೊ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬದಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಮುಖ್ಯ ಆಗ ನನಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಅವರ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಸವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಸಾಕದೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲವರಿಗೆ ಭ್ರಮೆ ಉಂಟು ನೀರಿನ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗಿ ಕಸವನ್ನು ಬಿಸಾಕುವುದು ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೀರೂ ನಿಲ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದೆ ಕಸ ಬಿಸಾಡಿದವರಿಗೂ ಬರ್ತದೆ ಕಸ ಬಿಸಾಡಿದವರಿಗೂ ಸೊಳ್ಳೆ ಬಂದು ಕಚ್ಚಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆವು ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೂ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಜನರು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗೆಯಾ ಅದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ರೋಗ ಹರಡದಂತೆ ಅಥವಾ ರೋಗಗಳು ಬಾರದಂತೆ ನಾವು ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದಾ ಮಲಗಿದವನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಮಲಗಿದಂತೆ ನಟನೆ ಮಾಡುವವನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಇದ
ಅವರು ಬರುವ ಮೊದಲೇ ತುಂಬ ಮೊದಲೇ ತಂದು ಇಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಬಂದು ತೆಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಯಿತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಏನು ನಾನ್ ವೆಜ್ದು ಪೀಸ್ ಇದೆ ಮೀನಿನ ಮುಳ್ಳು ಇದೆ ಅದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಒಂದು ತೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾಯಿಗಳು ಅದರ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು ಮಾಡಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದರೂ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ಗಲೀಜು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತದೆ ನಾಯಿ ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾರದೋ ಮನೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಕಸ ಯಾರದೋ ಮನೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವವರ ಸ್ಥಿತಿ ಕೇಳಬೇಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಬಿಸಾಕಿದವರು ಕ ಬಿಸಾಕಿದಂತಹ ಕಸ ಗಾಳಿಗೆ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಕಾಂಪೌಂಡಿನೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅದು ಗಲೀಜು ಮಾಡುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನಿಂದ ನಾವು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಸಮಯವನ್ನಾದರೂ ಕೊಡುವ ನಾನು ಇವತ್ತೇನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬೇಡ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಲಗಬಹುದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ನಾಳೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಪರಿಸರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದಾಗುವ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ತಾಯಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಭೂಮಾತೆ ಆ ಭೂಮಾ ಮಾತೆಯನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿವೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕನ್ನು ಸುಡ್ತೇವೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಸಂಜೆ ಆಗುವಾಗ ಗುಡಿಸಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಗೆ ಹಾಕುವುದು ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕನ್ನು ಸುಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಅದು ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದವರಲ್ಲೇ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ತಿಳಿಯದವನಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೋದು ಅರ್ಧ ಕಲಿತವನಿಗೆ ಅರ್ಧ ಬೆಂದದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕನ್ನು ಸುಡುದಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೂ ಕಸವನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಇಡುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು ತೋಡಿಗೆ ಕಸವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೋಡಿದರೆ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಯ ಕಿಟಕಿಯಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ತೋಡಿಗೆ ಬಿಸಾಕುವುದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಇದೆ ಮಳೆಗಾಲದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯೇ ಬೇರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಡೆಂಗೂ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಸರಕಾರವನ್ನೋ ಇನ್ಯಾರನ್ನೋ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಯಾರನ್ನೋ ದೂರಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ದೂರಿ ಅವರಿಗೆ ಫೋನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಬಹುದು ನನ್ನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಚಿಂತಿಸಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಯೋಚಿಸಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಾನುಗಳಿದೆ ನಮಗೆ ಬೇಡದಂತಹ ಸಾಮಾನುಗಳು ಬೇಕಾಗು ಬೇಕಾಗುವುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತೇವೆ ಬೇಡದ್ದನ್ನು ಏನು
ಟಾಂಕಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಡುವ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಅದರ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರುವ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಚರಂಡಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದು ಸರಕಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಆಗ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಗದಿ ಸಾ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಕಸವನ್ನು ತೋಡಿಗೆ ಹಾಕದ ಹಾಗೆ ನೋಡುವ ಆಗ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತದೆ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ನೀರು ನಿಂತಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗೋದು ನೀರಲ್ಲಿ ನಿ ಹರಿಯದೇ ನಿಂತ ನೀರು ಸೊಳ್ಳೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ತವರು ಆದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲಿಯೋ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ನಿಲ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಗ್ಯಾರೇಜಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಮ್ ಆಯಿಲ್ ಇದ್ದರೆ ಹಳತ್ತು ಅಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಸಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಆ ನೀಮ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಬಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಾವು ಬೊಂಡ ಕುಡಿತೇವೆ ಈಗಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೊಂಡ ಕುಡಿದಿರಿ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ತಮ್ಸಪ್ ಕೊಕ್ಕೋ ಕೋಲ ಬಿಟ್ಟು ಬೊಂಡವನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವ ಆದರೆ ಬೊಂಡ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು ಬೊಂಡ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಆ ಬೊಂಡವನ್ನು ಎಷ್ಟು ತುಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟ ಹಾಕಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಕುಡಿದು ಎಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ಸೊಳ್ಳೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ರೋಗಗಳು ಮಲೇರಿಯಾ ಡೆಂಗು ಎಲ್ಲ ಹರಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಅಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಹರಿಯುವಂತಹ ತೋಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಸರಕಾರದ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಫೈಲೇರಿಯಾ ಆನೆಕಾಲು ರೋಗವು ಈ ಒಂದು ಗಲೀಜು ನೀರಿನ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ವಿಷಯವೂ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರಿರಲಿ ಗಲೀಜಾದ ನೀರಿರಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ನಿಂತಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಾವಿ ಇದೆ ಬಾವಿಯ ನೀರು ನಿಂತಿದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬಾವಿಗೆ ಗಪ್ಪಿ ಮೀನನ್ನು ಹಾಕುವ ನೆಟ್ ಹಾಕುವ ಅದನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡುವ ಸಂಜೆ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುವ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತದ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಆ ಹಸಿರು ಗಿಡಗಳಿರಲಿ ತುಳಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯವ ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿ ನಿರ್ಮಲವಾದ ವಾತಾವರಣ ಬರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳನ್ನು ನಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳನ್ನಾರು ನೆಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿವೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೆಲವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನೀವೇನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ವ ನೀವು ಕೂತ ಕುರ್ಚಿಸ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಒಂದು ಕೈ ಚೀಲಾದರೂ ಇರಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತಗೊಂಡಾಗ ಸಾಮಾನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚೀಲದಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಯ್ಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಡೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯಾರು ನೆನಪಿಸ್ತಾರ ನಿಮಗೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಲಗುವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರ್ತದೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಇರ್ತದೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಪ್ ದಿನದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಯ್ತೀರಿ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಚೀಲವನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಂಡೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಮರೆವು ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಚೀಲಗಳನ್ನು ನೇತು ಹಾಕಿ ಇಡಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಆ ಇಡುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗವಾಗಿರಲಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಚೀಲಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಆಗ ಮರೆಯುವವರಿಗೆ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಮೀನು ಮಾಂಸ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ತರುವುದಮ್ಮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದಿರೋ ಹೇಗೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಂತ ಒಂದು ಯೋಚಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಮೀನು ಮಾರಿಕೊಂಡು ಬರುವವರು ಬರ್ತಾರೆ ಬರುವಾಗ ಅಂಗಳದಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲ ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಕೊಂಡೋಗಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಪಾತ್ರ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಆದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾತ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಕೊಡೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ ಆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೀಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಚೀಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನೀವೀಗ ಹಾಕಿದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಹಾಕಿದಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಚೂಡಿದಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅದು ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಕೇಳುವುದು ನಾನು ಅದ ಕಾರಣ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಕೊಡೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚೀಲವನ್ನು ಹೊಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆಲ್ಲ ತರಬೇತಿಯಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಪಾಪ ಅವರು ಹೊಲಿದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಯಿತು ಇಂಥ ಒಂದು ಚೀಲ ಹೊಲಿದು ಕೊಡಿ ಅವರು ಹೊಲಿದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಅದರದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅದು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಗ್ದು ಒಣಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಬೇಗ ಒಣಗಿ ಬರ್ತದೆ ಮೀನು ಮಾಂಸ ತರುವವರಿಗೆ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ತರಕಾರಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇರೆಯ ಕೈ ಚೀಲ ಬಟ್ಟೆ ಚೀಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೈ ಚೀಲಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸುಟ್ಟರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆದರೆ ಭೂ ಮಾಲಿನ್ಯ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅನನ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಮಿತಿ ಬೇಡವೇ ಚಿಂತನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಮೇಡಮ್ ತಾವುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಬಹುದೇ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಲೇರಿಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕ ಅಂತ ಇದೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಮ್ಮ ನಗರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ
ಈ ಬಾರಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಕೋವಿಡ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರವರ ಹೆತ್ತವರು ಅವರನ್ನೀಗ ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಡವಾದ ವಸ್ತು ಬಿದ್ದಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆಯಾ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆವು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀವು ನಡೆಸಿದ್ದೀರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋದ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸ್ತೀರಾ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದೇಶ ಏನಂದರೆ ಪರಿಸರ ಉಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಉಳಿವು ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಆಗಾಗ ನೆನಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಆದ ಕಾರಣ ಪರಿಸರದ ಉಳಿವು ನಮ್ಮ ಉಳಿವು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಪರಿಸರ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ವಿಷಯ ಬಂತು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ವಿಷಯ ಬಂತು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಂತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸರಿಯಾದ ಸೂಕ್ತ ವಿಲೇವಾರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೀರನ್ನು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಪ್ಪಿ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಗ್ಯಾರೇಜಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಯಾಯಿತು ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದನ್ನು ಇಂಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅದು ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ನೀರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತಹ ಬೇರೆ ನೀರು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಇಂಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇಂಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಆದರೆ ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಕುಡಿತದ ಅಮಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಆ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಅನಾಹುತ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನೀರು ಇಂಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡುವಂತಹ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಮ ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯದ್ದು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾವು ಊರಿನವರು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇರಬಹುದು ಅದರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸರಕಾರಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇರಬಹುದು ಅದರನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬಹುದು ಅದೆಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಒಂದು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಸಂತೋಷದವಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಸಂದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಂದೇಶ ರೇಡಿಯ